लगता है डॉक्टर आभा सिंह है दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड आभा सिंह जी एनआईए हॉस्पिटल में आरएमओ है इन्होंने शाला के तंत्र में एमएस किया है और आज इनका व्याख्यान ओक्यूलर इमरजेंसीज पे होगा तो आभा सिंह जी का स्वागत है डॉक्टर आभा सिंह जी Thank you. मैं सबसे पहले भगवान धनवंतरी का नमन करती हूँ और सबसे पहले मैं हेतल मैडम का थैंक्स बोलूंगी जिन्होंने मुझे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया अपने प्रेजेंटेशन के लिए और आज का मेरा टॉपिक है ऑकलर इमरजेंसी इसको हम डिस्कस करेंगे ये मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानती हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक ऑप्थनोलॉजिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ये जनसाधारण सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तो जैसे डे टू डे लाइफ में हम कुछ भी काम करते हैं घर में गार्डन में किसी फैक्ट्री में एनी वे तो हमें कोई भी चीज दुर्घटना हो सकती है कोई भी चीज छोटी से बड़ी हमारी कुछ भी आंख में जा सकती है तो इसके लिए हमें क्या पहले फर्स्ट एड लेना है इसको फर्दर अगर कोई कॉम्पिटिशन हो इसके लिए हमें कब और कैसे एक्शन लेने हैं तब डॉक्टर कौन इंटेक्स में आना है ये सब आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सही थे वॉट इज एन ऑकुलर इमरजेंसी एन ऑकुलर इमरजेंसी इज ए कंडीशन दैट कैन कॉज अ सडन लॉस ऑफ विजन और डिक्रीज इन पर्सन विजन दैट कुड लेट टू परमानेंट कंडीशन विजन लॉस भी हो सकता है डेमनिश भी हो सकता है पूरी तरह से परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है जिसमें अगर एट एनी टाइम वेन अ पर्सन हैव ए फॉरन ऑब्जेक्ट और केमिकल्स इन हिज आई और वेन एन इंजरी और बर्न अफेक्ट आर एरिया इस ये तीन इसे क्लासिफिकेशन है जिसमें ये तीन कैटेगराइजेशन में जाता है सबसे पहले इमरजेंसी कंडीशन कौन कौन सी है अर्जेंट में कौन आता है और सेमी अर्जेंट uh, मैं ऑडिबल हूं क्या Am I audible? ओके ओके तो सबसे पहले हम uh, आएंगे इमरजेंसी कंडीशन क्या क्या आते हैं इमरजेंसी कंडीशन वो होता है जो कि मिनट्स के अंदर ही उनका उनकी चिकित्सा होना बहुत जरूरी होता है अदरवाइज हमें कुछ भी लॉस uh, संभव है हमारे आई के साथ विद इन मिनट्स के अंदर आता है जैसे एग्जाम्पल्स कोई भी केमिकल इंजरी हुई हुई हमें जैसे कंजेक्टाइवा में या कॉर्निया में खास करके केमिकल इंजरीज में आ सकते हैं जैसे एसिडिक या कोई भी अल्कलाइन वस्तु हमारी आंखों में चली जाए अगर मैं घर में 
पेंट कर रही हूँ वॉल पे तो वो केमिकल जा सकता है वो एल्कलाइन के तहत आ सकता है कोई भी एसिड हमारे आई में जा सकता है तो ये सारी चीजें ये इमरजेंसी जो कि हम मिनट्स भी नहीं लगने चाहिए इनकी हमें फर्स्ट एड लेना है ये उस कैटेगरी में आता है उसके बाद आता है अर्जेंट अर्जेंट वो कंडीशन होती है जिसमें जिसको हम घंटों के अंदर भी कुछ या एक घंटा सम आज के अंदर भी अगर हमें ठीक कर लिया देन इट्स वेल एंड गुड इसके एग्जाम्पल्स वो होते हैं जैसे पेनेट्रेटिंग ग्लोब इंजरी हमारे आई बॉल के अंदर कुछ चला जाए कुछ नीडल या कुछ भी पेनेट्रेट कर जाए कॉर्नियल लेब्रेशन हमारी कॉर्निया पे कुछ खरोच सी आ जाए कॉर्नियल फॉरन बॉडी कुछ फॉरन बॉडीज हमारी कॉर्निया पे एम्बेडेड हो जाए कंजेक्टाइवा में फॉरन बॉडीज चली जाए या किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से ट्रॉमा हो जाए आई को या लेसरेटिंग इंजरी हो जाए आई को या उन इंट्राओकुलर फॉरन बॉडीज इसके साथ ये भी आता है कि रेडियंट एनर्जी बर्न सच एज आर का ये वो चीज होती है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें आई को या कॉर्नियल में आई को इंजरी हो जैसे कॉर्नियल इन्फ्लामेशन हो जाता है इसके अंदर ट्रोमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी ये भी एक कंडीशन है अगला है हमारा सेमी अर्जेंट कंडीशन जो एक से दो दिन के अंदर भी अगर हमारा ट्रीटमेंट हो जाए तो भी चल सकता है जैसे ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स ऑर्बिट में अगर या बोन में इसमें आई के बोन में कोई फ्रैक्चर्स हो जाए पेनफुल uh, कंडीशन तो होती है बट uh, कोई विजन को बहुत ज्यादा ऐसा लॉस नहीं हो जाएगा कि अगर हम एक दिन के अंदर भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है बट फिर भी ये तो वो कंडीशन है जो हम इतना रिस्क ले सकते हैं अदरवाइज इसको जल्दी से जल्दी भी किसी भी इंजरी को ट्रीट करना चाहिए एक्शन लेना चाहिए अगला सब कंजेक्टाइवल हेमरेजेस भी हम एक से दो दिन के कैटेगराइजेशन में आ सकते हैं इन सभी इंजरीज का असेसमेंट हम कैसे करेंगे कि ये किस क्लासिफिकेशन के अंदर जाता है पहले उसके पहले हम सबसे पहले ऑफलेट हिस्ट्री लेंगे कि किस टाइप की इंजरी हुई है पेशेंट को केमिकल से हुआ है एल्कलाइन से हुआ है ब्लंट इंजरी है या पास में कोई ऑकुलर सर्जरी हुई है उस वजह से भी इंजरी हुई है नेचर ऑफ ऑकुलर इंजरी कुछ भी हम पता लगाना चाहेंगे हमें नेचर ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ एंड फोर्स विजन लॉस सडन हुआ है कि स्लो हुआ है या धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली होता चला जा रहा है इसके साथ हम आइडेंटिफाई द केमिकल एजेंट इन बर्न इन टेस्ट फॉर इट पी एच लेवल पी एच लेवल जानकारी इसलिए आवश्यकता पड़ती है इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो एजेंट हमारे आई के अंदर गया है वो केमिकल था या मतलब जो एसिडिक था या अल्कलाइन था क्योंकि तो इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है इन दोनों का फर्स्ट एड भी अलग होता है फर्दर हम एग्जामिनेशन करेंगे ऑप्थेलमोलॉजिस्ट हमें ऐसे एग्जामिन करना एग्जामिन द कॉर्नियल सर्फेस ऑफ फॉरन बॉडी वोन्स एंड एब्रेशन हम कॉर्नियल सर्फेस देखेंगे विद टॉप से स्ट्रीट लैम्प से कि उसमें कोई फॉरेन बॉडीज गए हैं कुछ कॉर्नल एब्रेशन हुआ है या किसी तरह का कोई वुंड आया है इसके अंदर एग्जामिन द प्यूपलरी साइज प्यूपल के साइज को देखना बहुत जरूरी होता है टॉर्च के लाइट्स में हम इसको देख पाते हैं स्ट्रीट लाइन पर देख पाते हैं उसके शेप एंड रिएक्शन टू द लाइट ये अच्छी तरह से तब पता चलता है जब आप नॉर्मल आई के साथ उसको कंपेयर करके देखेंगे दोनों का मूवमेंट अगर फर्क है दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट आया है अगर वो था द सेम रिएक्टिंग सैमिल्टेनिटी That means it is okay now. Compare with the unaffected eye if possible. Assess ocular mobility. उसकी eye movement कैसी है? Properly हो रही है कि नहीं? Quick reaction हो रहा है या नहीं? Usual eye examination to be done and may require a topical anesthetic in order to be tolerable. क्योंकि किसी भी तरह की injury में हमें pain बहुत होता है. Patient को unbearable pain भी हो सकता है. तो better होता है कि हम इसको कोई भी topical eye anesthetic use करके पेशेंट को थोड़ा सा दर्द ऐसा टॉलरेट हो तब हम एग्जामिन करें प्रोग्री मेटाकेन हैज बीन फाउंड टू हैव द बेस्ट टॉलरेंस इसके लिए हम प्रोग्री मेटाकेन यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल हिस्ट्री एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन द डायग्नोसिस इज मेड एंड क्लासिफाइड एज एन एमरजेंसी अर्जेंट एंड सेमी अर्जेंट जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड में बताया सिम्टम्स सिम्टम्स ऑफ ऑकुलर एमरजेंसी क्या होते हैं एमरजेंसी रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन अब वो कैटेगराइजेशन है जिसमें हमें इमीडिएटली अटेंशन की जरूरत होती है सबसे पहले ब्लैक स्पॉट्स और फ्लैशेस दिखे अगर आई के आगे लाइट ऐसा चमकने लगे सर्टिन लाइक डिसअपरेंस ऑफ विजन आई इंजरी या बहुत ज्यादा पेन हो सिंग हेलोज और रेनबोज अराउंड द आई लॉस ऑफ पेरीफेरल पेरीफेरल विजन का लॉस सडन हेवी और ब्लड विजन सडन विजन लॉस इन वन आई और द बोर्ड रेड एंड क्रस दी आई ब्रूजिंग अराउंड द आई Bleeding from the eye, blood in the white part of the eye, discharge from the eye, severe itching or tabi, pupils that are not the same size. Like I have already told you, one eye is not moving like the other. 
तब भी वन आईज टिकिंग आउट और बल्जी इसको प्रोप्टोसिस कंडीशन बोलते हैं द फॉलोइंग सिम्टम्स मे नॉट बी एमरजेंसी बट स्टिल रिक्वायर एग्जामिनेशन फ्रॉम द आई डॉक्टर ये वो कंडीशन है एमरजेंसी हो ना हो लेकिन आई एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है जैसे आपका को डबल विजन दिखे या ब्लड विजन दिखे एक्सेसिव चेयरिंग और वॉटरिंग ऑफ द आई इस कंडीशन में भी हमें बहुत होता है आई एग्जामिनेशन ईची बर्निंग और ड्राई डिफिकल्टी सींग इन डार्क एज एनवायरमेंट जो कि नॉर्मली नहीं होता है सींग स्पॉट्स और गॉस लाइट इमेजेस लाइट सेंसिटिविटी ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आई स्ट्रेन एंड द फ्रिक्वेंट माइल्ड हेड तब भी हमें आई एग्जामिनेशन की आवश्यकता है केमिकल इंजरीज टू दाई अब हमें केमिकल कुछ आई में चला गया तो हमें क्या सावधानी बरतनी है केमिकल एजेंट्स जैसे कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसे लाइजोल हार्पिक कुछ भी जा सकता है इधर गार्डन केमिकल्स भी हम यूज करते हैं वो भी आंख में जा सकता है इंडस्ट्रियल केमिकल्स एरोजल्स एंड फ्यूम इसमें ये ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर केमिकल इंजरी में कोई एसिडिक है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट uh, है कि सबसे पहले हम उसको टैप वाटर के अंदर आई रखें जैसे इफ गेट एसिड इन द आई अर्ली ट्रीटमेंट जो मेरे रिजल्ट्स में गुड प्रॉब्लम है इसमें बहुत ही जल्दी करनी चाहिए हाउ एल्कोलाइन प्रोडक्ट्स लाइक ड्रेन क्लीनर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाई और लाइन आर परमानेंटली डैमेजिंग ये दो पिक्चर देख रहे हैं इसमें ये केमिकल बर्नस हैं इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर है इसमें कॉर्नियल ओपैसिटी uh, है पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि विजन लॉस हो चुका है और इसमें जो राइट हैंड साइड पे है इसमें एब्रेशन हैं कॉर्नियल अल्सर भी दिख रहा है और साथ में यहाँ पे इनकंजेक्टाइवल एब्रेशन भी है फर्स्ट एड हमें मेजर्स क्या लेने हैं फॉर केमिकल इंजरीज ऑफ आई फॉर केमिकल बर्न इरीगेट विथ नॉर्मल सेलाइन और विथ कैब वाटर नॉर्मल सेलाइन तो तब मिलेगा जब आप हॉस्पिटल जाएंगे लेकिन अगर आपकी आंखों में कोई केमिकल गया है तो सबसे पहला आपका स्टेप ये होना चाहिए कि आप टैप वाटर खोले और उसके नीचे आई को अपने डालें जैसे उसके रनिंग वाटर से उसको बहुत राहत मिलती है बहुत सारे लाभ मिलते हैं उनको मीन्स डैमेज को रोक पाता है वो जल्दी उससे पहले अपने हैंड को वॉश करें वॉश योर हैंड्स विथ सोप and water to remove any chemicals that may have uh, adhere on hand turn the head so the injured eye is down uh, and to the side hold the eyelid open and flush with clean cool tap water for 30 minutes at least 30 minutes tak tap water ke andar apne eye ko irrigate karna chahiye this can also be done in a shower if wearing contact lenses and they are still in eye after uh, flushing try to remove them कॉन्टेक्ट लेंसेज अगर पहना है तो बहुत ही जल्दी इसको रिमूव करना चाहिए गेट टू एन एमरजेंसी रूम और अर्जेंट केयर सेंटर एज क्विकली एज पॉसिबल इफ पॉसिबल कंटिन्यू टू फ्लश द आईज विथ क्लीन वाटर वाई वेटिंग फॉर एन एम्बुलेंस और ट्रेवलिंग टू द मेडिकल सेंटर नाउ मैनेजमेंट ऑफ केमिकल ऑकलर बर्न्स अपीयर्स ए सुपरफिशियल पंक्टेड कैरोपैथी कॉपियस इरीगेशन विथ कैब वाटर और नॉर्मल सलाइन और विथ म्यूचुअल सोल्यूशन टू बी डन इमीडिएटली अप्लाई लोकल एनेस्थेटिक एंड आईलिड स्पेकुलम remove the particulate matter by moistened cotton tip applicator check the ph of the corneal surface with the strip instill antibiotic and patch the eye or use therapeutic lenses now ocular trauma ocular trauma pe kya kya hai leading cause of blindness among children and young adults bachche khelte hain to jaise ko aankhon mein maar dete hain kisi bhi cheez se to ye sabse leading cause hai blindness ka causes may be occupational injuries jaise sports ke dauran weapons assault motor vehicle crashes blast fragments during a war etc don't attempt to remove pure foreign body at the occurring site bilkul bhi deeply embedded ho gaya usko turant nahi nikalna chahiye doctor ke sampark mein aate hi uske sath kuch prayog kare protect the eye by using metal shield or by uh, by stiff paper cup it needs thorough inspection cleansing and repair of the wound कोल्ड कंप्रेशन की बहुत आवश्यकता होती है कोल्ड कंप्रेस आर टू बी यूज इन अर्ली केस फॉलोड बाय वार्म कंप्रेशन कोल्ड एंड वार्म कोल्ड एंड वार्म सर्जिकल ड्रेनिंग ऑफ होमेटोमा अगर वहां पे ब्लड एक्यूमेट हो गया तो सर्जिकली ड्रेन करना मे बी रिक्वायर्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी और ऑप्टिक नर्व डिकम्प्रेशन सर्जरी इज इंडिकेटेड टू रिड्यूस ऑप्टिक नर्व स्वेलिंग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन में क्या आता है जैसे ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स and surgical restoration of corneal integrity and op- optical clarity scaring of the 
Scaring of the eyelids may require oculoplasty surgery and corneal scaring may require corneal surgery. Now small foreign bodies in the eyes. Chote mote, agar foreign body enter karte hain eye mein, to hume kya karte hain? If something gets into the eyes, it can cause eye damage or a loss of vision. Even something as small as sand or dust can cause irritation. Make the person to try blinking to see if it clears eyes. Don't rub the eyes. Kabhi bhi eye ko ekdam suddenly rub nahi karna chahiye kyunki aapko nahi pata ki aapke aankh mein kya gaya hai. Wo aapko permanently aapki eye ko damage kar sakta hai, corneal abrasion kar sakta hai, ulcer kar sakta hai, jiski jo ki permanent scar hota hai lagbhag. और ब्लिंग uh, करके उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए वॉश द हैंड विफोर टचिंग दाई लुक इन टू दाई एंड ट्राई टू लुक इन टू ऑब्जेक्ट की किस तरफ गया है इफ नेसेसरी मेक हिम टू लुक टू वॉर्ड द लोअर लिट बाय पुलिंग इट डाउन जेंटली लोअर लिट को नीचे करें और उस उस लोकेशन को बोले आप नीचे की तरफ देखो मेक हिम टू लुक अंडर द अपर लिट बाय प्लेसिंग अ कॉटन स्वैब ऑन द लिट एंड फ्लिपिंग द फ्लिपिंग द लिट ओवर जिससे फॉरन बॉडी निकल जाए स्मॉल फॉरिन ऑब्जेक्ट्स इन दाइ जैसे इसमें क्या करना है अच्छा स्मॉल फॉरिन बॉडी चले जाए यूज आर्टिफिशियल टेयर आई ड्रॉप्स टू हेल्प प्रिंट आउट द फॉरिन बॉडी आर्टिफिशियल एक तरह से मतलब ले मैन लैंग्वेज उसको वाटर लाइक मटेरियल ही बोल सकते हैं जिस वजह से वो फॉरिन बॉडी वॉश ऑफ हो जाए इफ द फॉरिन ऑब्जेक्ट इज स्टक ऑन वन ऑफ द आई लिट फ्लश इट विद वॉटर और वेट फैब स्टिक ये सब नॉर्मल फेनोमेना है जिससे हम अपने फॉरिन ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं जैसे If the object is floating in the conjunctival sac, flush the eye with the cool water. If cannot remove the object or if the irritation continues, immediately seek medical aid. Finally, we have to go to the doctor. Large foreign objects, if the eye is going to go, what do we do? Like a large object, like a glass or a piece of metal, 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 Leave it where it is. उसको तुरंत निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए Do not touch it. Do not apply any pressure and do not attempt to remove it. This is a medical emergency and should seek help immediately. Make him to try to move the eye as little as possible while waiting for medical care. जब तक आपको medical care नहीं मिलती है आप प्रतीक्षा करें उसके eye को बहुत ज्यादा movement ना करें even patient को भी बहुत ज्यादा movable stage में नहीं लाना चाहिए If the object is small and has to cover both eyes with a clean piece of cloth, uh, this will reduce the eye movement until the doctor examines. Now, foreign bodies in the eye, इस तरह से होते हैं जैसे कुछ piercing हो गई, eyelid के ऊपर trauma हो गया, बच्चे को भी किसी stick entry हो गई है जो एक तरफ से गया है, दूसरी तरफ से निकल आया है, और इस तरह से injuries काफी देखने में मिलता है. Management of foreign body in the eyes. अब क्या मैनेज कैसे मैनेज करेंगे जब फॉरन बॉडी चली गई हमारे आई में तो कॉपर आयरन वेजिटेटिव मटेरियल्स में कॉज प्यूरोट इन्फेक्शन उसमें जनरली एंटी फंगल आई ड्रॉप्स की आवश्यकता पड़ती है एक्सरेन सिटी स्कैन टू बी टेकन ये हम एग्जामिन कर सकते हैं इसे इन्वेस्टिगेशन केयरफुल हिस्ट्री लेंगे हम उनकी प्रोहिबिट एम आर आई इन केस ऑफ मेटेलिक फॉरन बॉडी रिमूव सुपरफिशियल फॉरन बॉडी अप्लाई एंटीबायोटिक एंड पैच द आई Uh, examine daily or uh, for evidence of uh, infection. So infection आगे तो नहीं बन रहा है, तो daily हमें examine करते रहना पड़ता है. Immobilize the lids if needed by patch. Patch इसीलिए लगाते हैं ताकि eye की mobility ज़्यादा ना हो पाए. Culture and sensitivity ज़रूरी है antibiotics कौन से use करें इसके लिए. IV antibiotics followed by oral antibiotics to be administered. Surgical intervention may be done if needed. अगर कट एंड स्क्रैचेस हो जाता है आई में तो क्या करना है इफ देर इज कट और स्क्रैच टू दाई वॉल और आई लिड दैट पर्सन नीड अर्जेंट मेडिकल केयर रिफर इमरजेंसी इफ ब्लड इंजरी बाय मेजर फोर्स फक दाई लेसिडिटिंग इंजरी इमीडिएट सूचरिंग की रिक्वायरमेंट होती है अप्लाई लूज बैंडेज वाई वेटिंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट बट बी केयरफुल नॉट टू अप्लाई प्रेशर पेनिट्रेटिंग इंजरीज अगर होते हैं आई में तो May result in loss of vision and exhibit hemorrhagic hemorrhosis, conjunctival laceration, uh, shallow anterior chamber uh, with or without insensitively placed pupil, hyphema, uh, distress hemorrhages, penetrating injuries. The face may uh, left side may look like the needle penetrate area has eye ball may cornea side may or if there is a corneal ulcer, we 
दिख रहा है आपको किसी पिक्चर में मैनेजमेंट ऑफ पेनेट्रेटिंग इंजरीज ऑफ द हाई हाई हॉस्पिटलाइज द पेशेंट विद मॉडरेट एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई आई शेल्ड अप्लाई टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन अगर रपच्चर्ड ग्लोब है तो विट्रेक्टमी फॉर ट्रॉमिक एटिनल डिटैचमेंट प्राइमरी ई न्यूक्लेशन विद इन टू वीक्स इट नीडेड टू प्रिवेंट पैथेटिक ऑप्थेलमिया इन द अनफेक्टेड आई इंट्रा ऑपुलर फॉरन बॉडीज मिलते हैं डायग्नोज एंड लोकेलाइज द फॉरन बॉडी बाई स्वीट लैम बायोस्कोपी एंड डाइट ऑफ थर्मोस्कोपी सी टी स्कैन और बाई अल्ट्रासोनोग्राफी डिटरमाइन द मटीरियल क्या गया है कंप्रेशन साइज लोकेशन एंड अफेक्टेड आई स्ट्रक्चर इस कॉर्निया इज वर्क हो गए तो एडमिनिस्टर टेक्नोसाइड सर्जिकल इंसिजन एंड एक्सपेक्शन ऑफ फॉरन बॉडी इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन composition and associated ocular injury any damaged area of the retina any damaged area of the retina is treated to prevent retinal detachment bahut sambhavna hoti hai retinal detachment ki infection agar ho jaye to kya symptoms hote hain aapko kaise pata chalega this is for infection usme sabse pehle pain milega aapko red eye ho jayegi discharge milega reduced vision ho jayega watery eye and photophobia light ko dekhne mein dikkat hogi aapko इन्फेक्शन के साइंस क्या है हाइपरिमिया जिसमें जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है पूरा रेड हो गया है दिस कंडीशन इज हाइपरिमिया अल्सर कॉर्नियल अल्सर भी आपको दिख रहा है इरेगुलर कॉर्नियल सर्विस है जिसमें एक्सेस भी है कॉर्नियल ओपैसिटी है आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं हाइपोपियन का एक है जिसमें एंटीवी चैम्बर में फर्स्ट एक्टिवेटेड है करप्शन ऑफ फर्स्ट बिहाइंड चैम्बर इन्फेक्शन इन्फेक्शन होता है तो एंडोथर्माइसिस एंड हाइपोपियन होता है एंडोथर्माइसिस इज कंडीशन इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई इनसाइड द स्टोर हाइपोपियन इज सीरियस साइन एंड टेन टू सिग्निफाइन एंड एंडोथर्माइसिस इन्फेक्शन का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे अर्जेंट कॉन्वेंस क्रैपिंग फॉर ग्राम मिगेट ग्राम स्टेनिंग एंड आई स्वैप्स फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी ट्रीटमेंट में फोर्टिफाइड एंटीबायोटिक का यूज करेंगे एंटीफंगल आईड्रॉप का यूज करेंगे एग्जाम्पल जेंटामाइसिनजेक्टाइबल एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे इंटरविटल एंटीबायोटिक्स जैसे आई डी एंटीबायोटिक्स एंड क्यूटी लाइलेटिंग आईड्रॉप अक्यूट ग्लूकोमा का कंडीशन भी हमारा पॉपुलर एमरजेंसी है जिसके सिम्टम्स हमें ऐसे मिलेंगे वेरी पेनफुल आई हेड एक्स मिलेंगे आपको साथ में नॉजिएटिंग पेशेंट होगा वॉमिटिंग करता हुआ मिलेगा रेड आई रिड्यूस्ड विजन के साथ आएगा वॉटरी आई होगा एंड फोटोफोबिया भी मिलेगा उसमें उसमें साइंस आपको क्या क्या मिलेंगे रेड आई मिलेगा कॉर्निया बहुत ही हेवी होगी टाइम पर देखेंगे तो इडिमेटेस होगी और नॉट रिएक्टिंग टू आई नॉट रिएक्टिंग टू लाइट अगर हम टॉर्च दिखाएंगे तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा कुछ भी अक्यूट ग्लूकोमा का मैनेजमेंट होगा इन शॉर्ट रिफर इमीडिएटली डो नॉट डायलिट प्यूटल मेडिकल इसका है पाइलो कॉपिंग आईड्रॉप्स यूज करेंगे बीटा ब्लॉक का आईड्रॉप्स एग्जाम्पल चिमोलॉल आई वी मैनेजॉल एसिटेजोलाइड सर्जिकल याग लेजर एलिडॉक्टोमी पेरिफेरल चुबेक्टोमी प्रोफेलेक्टिक ट्रीटमेंट टू पेलो आई हमें बगल में जो दूसरी आई है उसके सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है साथ में इसकी यू वी आई टी से कंडीशन होता है जिसमें इंटरनल इन्फ्लामेशन ऑफ द आई इन्वॉल्विंग द आई रेज सिलियरी बॉडी एंड कॉर इन्फ्लामेशन सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं इसमें पेन काफ़ी मिलता है पेन है रेड आई है रिड्यूस्ड विजन भी है और फोटोफोबिया एंड डल हेड भी आपको साथ में मिलेगा यू वी आई टी में साइंस आपको मिलेंगे फिर से हाइपीमिया हाइपरिमिया मेनली अराउंड द एज ऑफ द कॉर्निया सर्कम कॉर्नर इन्फेक्शन की वजह से स्मॉल प्यूपिक न्यूक्स का कंडीशन स्मॉल प्यूपिक ई डब्ल्यू प्यूपिल पोस्टीरियर सिने की इसका इंपॉर्टेंट फीचर है यू वी आई टीज का ट्रीटमेंट हम क्या देंगे इसमें सबसे पहले स्टेरॉइडल आई ड्रॉप्स की आवश्यकता होती है जैसे डिग्जा मेथेजोन सेगनीजलॉन डिग्जा मेथेजोन डायरेक्टिंग आई ड्रॉप्स क्योंकि प्यूपिल क्योंकि प्यूपिल हमारा यहाँ पे स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है तो हमें इसमें डायलेटिंग आई ड्रॉप्स जैसे कि एट्रोपिन मेडवेलेट साइक्लोपेंटोलेट एक्सेट्रा ये सबकी हमें आवश्यकता पड़ती है जैसे प्यूपिल डायलेट हो जाए सब कंजेक्टाइबल और पेरी बल्बर स्टेरॉइड्स की आवश्यकता है ओरल स्टेरॉइड्स भी हम 
हमें जरूरत पड़े तो आगे चला सकते हैं अब कंडीशन आती है इमरजेंसी में ऑर्बिटल सेलुलर की ये आप देख रहे हैं ये कंडीशन होती है प्रॉक्टोस से एंड ऑर्बिटल सेलुलर की इसमें ये होता है कि फैटी इसके जो टिश्यूज होते हैं उसमें इंफ्लामेशन हो जाता है एक्सटर्नल फोटो जो दिख रहा है उसमें शोइंग लिड स्वेलिंग एंड इरिडिमा रेडनेस विथ प्रोटोस एंड सी टी स्कैन शो इसका सी टी स्कैन एंड बॉटम पिक्चर है शोइंग साइंस ऑफ ऑर्बिटल इन्फ्लामेशन अदर साइंस सच एज पेन विद आई मोमेंट ऑप्थेनिया ऑप्टिक नर्व इन्वॉर्मेंट फीवर एंड लीकोसाइटोसिस कन्फर्म इस डायग्नोसिस नाउ इट्स ट्रीटमेंट ऑर्बिटल सेलुलाइसिस एक्सपीटेड विथ ब्रॉड broad spectrum antibiotic uh, intravenous antibiotic and the patient should be admitted to the hospital immediately uh, agents may include uh, vancomycin ampicillin celebactam tetralicillin uh, cefcloxane moxifloxacin or metronidazole now what to do if have an eye injury first of all uh, these are the precautions and uh, treatment to uh, first of all do not rub Uh, your eye or do not apply much much pressure to your eye uh, try to remove foreign objects uh, that are stuck in any part of your eye agar bahut penetrating hai ya koi sharp edges wale uh, foreign body gaya hai to jaisa pehle bata chuke hain usko immediately aapko on the spot nikalne ki koshish nahi karni chahiye doctor se consult karne ke samay doctor hi decide karega usko kaise aur kab nikalna hai aur use tweezers or any other tool in the eye कॉटन स्वैप सबसे अच्छी चीज होती है इसके लिए कॉटन स्वैप कैन बी यूज बट ओनली ऑन द आई लिड पुट मेडिकेशन और ऑइनमेंट इन द आई इफ बियरिंग कॉन्टेंट लेंसेज डोंट टेक देम आउट इफ सस्पेक्ट आई इंजरी अगर आई इंजरी है तो कॉन्टेक्ट लेंसेज को ऑन द स्पॉट नहीं निकालनी चाहिए लेकिन जैसे कि हमने पहले बताया कि अगर कोई केमिकल इंजरी है तो सबसे पहले हमें कॉन्टेक्ट लेंस ही रिमूव करना चाहिए अटेम्प्टिंग टू रिमूव कॉन्टेक्ट लेंसेज कैन मेक इंजरी वर्स वे The only exceptions to this rule are in situations where chemical injury, like I have already told you, and the lenses didn't flush out with water, or where or uh, cannot receive immediate medical help. The best thing we can do in an eye emergency is to get to the doctor as soon as possible. Preventing or uh, preventing ophthalmic emergency, eye and injuries can help anywhere. Uh, uh, can happen anywhere. Sorry, including at home. Work, athletic events, or in the playground. Accidents can happen during high-risk activities, but also in places where we least expect them. Wearing protective eyewear when we uh, when use power tools or engage in high-risk sporting events. Follow the directions carefully when working with chemicals or cleaning supplies. It is very necessary. Keep scissors, knives, and other sharp instruments away from the reach of young children. teach older children how to use them safely and supervise them when they do prevention again don't let the children play with projectile toys such as darts or pellet guns child proof the home by either removing or cushioning items with sharp edges use uh, caution when cooking with grease and oil uh, keep heated air appliances like Curling irons and straightening tools away from the eye. Keep distance from amateur fireworks to decrease the chances of developing permanent eye damage. Always consult an ophthalmologist soon after you experience an eye and injury. Thanks. Thank you very much. सभी को नमस्ते डॉक्टर आभा सिंह जी ने 
पॉपुलर इमरजेंसीज पे बहुत अच्छा व्याख्यान दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग शांति मंत्र का पाठ करेंगे सब लोग म्यूट करके पाठ करेंगे मैं यहां से बोल के करता हूं आप लोग म्यूट करके करेंगे सर्वे भवंतु सुखी नए सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणी पश्यु माँ कशि दुख भाग भवे ओम शांति 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 सभी का धन्यवाद थैंक यू भुवेश जी एंड थैंक यू एवरीवन